l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce l'un des plus grands discours de l'histoire. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Trois minutes légendaires qui sont aujourd'hui présentées dans tous les manuels scolaires, gravées sur des monuments et célébrées chaque année par le président de la République. Sauf que le discours qui est à chaque fois diffusé, celui que vous venez d'entendre, ne date pas du 18 juin 1940, mais du 22 juin, quatre jours plus tard. En fait, vous n'avez jamais ni vu ni entendu le vrai appel du général de Gaulle. Pour une raison simple, il n'en existe aucun film, aucun enregistrement. Quant à cette photo, elle n'a pas non plus été prise le 18 juin, mais plusieurs semaines plus tard, comme le prouve la petite croix de Lorraine, ici, que personne ne portait à l'époque. Alors, à quoi ressemble l'appel du 18 juin, le vrai Et jusqu'où peut-on aller pour le retrouver C'est l'histoire d'une enquête aux frontières de la vérité, de la légende et de la mémoire officielle. Un voyage aux limites de la technologie pour tenter d'entendre, pour la première fois depuis 1940, le discours qui a changé la France. Moi, général de Gaulle. La France, en juin 1940, c'est un désastre. This was Rouen. Les troupes allemandes ont passé la frontière, l'armée française est en déroute, des millions de civils fuient le nord du pays. C'est l'exode. Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Le 17, à midi, le maréchal Pétain prend la parole. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Au même moment, des Français refusent de déposer les armes. Plusieurs milliers d'entre eux se sont réfugiés en Angleterre et préparent la suite. Parmi eux, un général de 49 ans, quasi inconnu du grand public, Charles de Gaulle. C'est là qu'intervient l'appel du 18 juin. Ce qu'il y a d'incroyable dans, dans cet appel, plus peut-être que son côté visionnaire, hein, c'est précisément sa rupture avec l'État français. Pour de Gaulle, le crime majeur de Vichy, ce n'est pas la dictature. Bien entendu, de Gaulle exècre la dictature. Le crime majeur de Vichy, c'est de conclure l'armistice. Et pourtant, il n'existe aucune archive originale du discours. Pourquoi Mystère. Le discours a été certainement enregistré là-dessus. Le disque a été détruit ou enfoui solidement dans des archives dites classifiées. Le Vichy a oublié euh, de l'enregistrer. De Gaulle qui arrive, un inconnu à la BBC, on dit c'est tout sauf un événement. C'est-à-dire que c'est le directeur adjoint qu'on envoie pour accueillir. Ça lui casse plutôt les pieds parce qu'il part manger. Autant De Gaulle a le sentiment de vivre un moment historique, autant pour les journalistes de la BBC, la chose n'est pas forcément si évidente. Bref, depuis juin 1940, personne n'a pu réentendre l'appel du général De Gaulle. C'est là qu'on a rencontré Axel et Frédéric. Bonjour. Ils participent au projet « Voice Cloning » développé par les laboratoires de l'IRCAM et sa société technologique IRCAM Amplify. L'IRCAM, c'est l'un des plus grands centres de recherche en acoustique du monde. Nous avons développé un logiciel qui permet de transformer euh, la voix d'une personne euh, dans la voix d'une autre personne. Donc on change l'identité de la voix. Le modèle dont parle Axel permet de scanner une voix, puis de la reproduire ou de la modifier quasi à volonté. Aux états unis des technologies similaires sont déjà utilisées, par exemple pour rajeunir le visage ou la voix d'acteurs de Star Wars ou d'Avatar. Ça pose beaucoup de questions éthiques, dont une assez évidente. Avons-nous le droit de faire parler des morts Côté juridique, la réponse est assez simple. 
quand on est mort, en fait, les droits qui sont associés euh, à l'identité euh, vocale disparaissent. Mais pour Nadia Guerouaou, chercheuse en neurosciences, le plus important est ailleurs. C'est d'expliquer ce qui est euh, du domaine de la documentation et euh, ce qui est euh, du domaine de la liberté qui est prise par, euh, par les artistes. Pour notre projet, on s'est donc fixé une limite très claire ne faire dire à De Gaulle que ce qu'il a vraiment dit le 18 juin 1940. Rien de plus. Pas de blague, pas de propos inventés. En avant. Pour que la machine puisse travailler, les chercheurs nous ont demandé trois choses. 30 minutes d'extrait audio du vrai De Gaulle. Vive la France Le texte de l'appel du 18 juin. Et un comédien pour le prononcer. Le comédien, ça a été facile. On a proposé à l'acteur François Morel, qui a très vite répondu oui, trouvant la proposition insolite, donc intéressante. Trouver 30 minutes audio du De Gaulle des années 40, facile aussi. La BBC a souvent enregistré le général pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, wow. général De Gaulle. Ne manquait plus que le texte exact du discours, mais là... Problème. La version du discours donnée par De Gaulle lui-même dans ses mémoires n'est pas la même que celle publiée dans la presse française le 19 juin 1940. Pas la même non plus que celle de la célèbre affiche. Qui croire Pour savoir ce que de Gaulle a vraiment dit le 18 juin 1940, il nous fallait un document original, datant de ce jour-là. Une preuve irréfutable. Et cette preuve, on a fini par la trouver sur Internet. Ou plutôt, au fond de ce forum, joliment fleuri, dans ce message posté le 6 juillet 2008. Un internaute y annonce avoir retrouvé un document unique. La transcription originale de l'appel du 18 juin par un service d'écoute militaire. Nom de l'internaute, Christian Rosset. Lieu de la découverte, les archives fédérales suisses à Berne. Bonjour Christian. Le bulletin du 19 juin 1940 à 6 h du matin, dans lequel on trouve les transcriptions des émissions radio de la nuit, et à la page 3, la transcription de l'appel du général de Gaulle à 22 h sur la radio anglaise. Il est transcrit intégralement en allemand. Il y a un certain souci du détail. Le général de Gaulle a répété trois fois la même phrase et s'est indiqué. « La France n'est pas seule » et, entre parenthèses, le transcripteur a écrit « Cette phrase a été répétée trois fois. » Retour à Paris. Cette transcription suisse, on l'a traduite, comparée aux autres versions du discours, montrée à des historiens, bref, au terme de nos recherches, le texte le plus proche possible de l'appel du 18 juin. Le voilà. La fabrication du clone vocal du général de Gaulle pouvait commencer. Première étape, faire répéter à l'acteur François Morel une vingtaine de minutes de discours du général de Gaulle. Donc en fait, j'écoute et j'essaie de reproduire aussitôt. Voilà. Sans imiter, euh, euh, c'est en fait collé au, au rythme. rythme. Et si de Gaulle parle un peu bas ou s'envole, respectez ça. Hop Je vous le relance Ouais. La France avec nous Étape 2, bien. faire jouer à l'acteur le texte de l'appel du 18 juin. Pas besoin d'imiter De Gaulle, il faut juste respecter le rythme un peu solennel des années 40. Moi, général De Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français à se mettre en rapport avec moi. Le reste se passe ben voilà. dans la machine. D'un côté, elle analyse comment le général de Gaulle prononce les mots. Elle fait pareil pour l'acteur François Morel et compare tout ça à des centaines d'autres voix déjà analysées. Objectif, définir ce qui est spécifique à chacune de ces deux voix-là, leur identité. 
cette dernière étape, la machine vient habiller la voix de l'acteur avec l'identité vocale de Charles de Gaulle. Nous y sommes. Pour la première fois depuis le 18 juin 1940, la voix et les mots d'un homme, un général de 49 ans, qui appelle la France à poursuivre le combat. Au milieu des ténèbres, l'appel. Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance de la France, la lutte devait continuer. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs. Mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non Voyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fonds, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique pour qui viendrait à s'y trouver, pas se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.